Hola amigos, hola amigos de YouTube, hoy les tengo un nuevo video para el canal Esta vez es una reseña sobre la planta de pitahaya Si se dan cuenta, esta planta de pitahaya o, o planta pitaya O como la conozcan en su región Es originaria de Centroamérica Y en partes de América del Sur Tiene muchos nombres como pitahaya, pitaya, fruta del dragón Una infinidad de nombres tiene esta planta aquí en Latinoamérica Y también hay muchas variedades ¿sí? ah, También hay muchos tipos de frutos hay unos que son por afuera rojos, verdes, amarillos, anaranjados. Igual cambia mucho su tamaño, el aroma, también el, ¿cómo se puede decirse? La pulpa dentro del fruto. Y quise filmar o, o, este, o darles esa reseña porque da la casualidad que la planta de que está enfrente de la casa de mi mamá está floreando. Sí, unos se abrieron ahí, unas... Unas flores se abrieron ayer, como se dieron cuenta, esta ya está seca. Ya, ya terminó de, de fecundarse. Y hay unas que abrieron hoy. ¿Sí? Normalmente esta planta florea de una a dos veces al año, dependiendo las condiciones óptimas y nutrientes que tenga la planta. También el riego. Y si se dan cuenta, esta ya tiene varios meses porque ya es un fruto. Unas, digo, apenas abrieron la flor, otras florearon. ¿Sí? Esta variedad es la que es fruta roja con centro blanco. El, la edad de esta pitahaya que yo me acuerdo tiene entre 15 a 16 años. ¿Sí? Empezó con un pequeño tronco, un, un pequeño esqueje de, de nopal. ¿Sí? Se sembró y pues, se cuidó poco a poco y alcanzó ese tamaño. Aquí también quiero mostrarles otra variedad que tiene mi mamá. Esta es una pitahaya roja. El, por afuera es roja y por dentro es roja igual. Igual si se dan su cuenta su flor es muy diferente. Lástima esta no la pude filmar cuando estaba abriendo las flores porque apenas llega acá a casa de mi mamá. Pero pues... Igual me topé con esa pequeña sorpresa que aquí hay otra. Esa es de la que es roja. Si se dan cuenta el color y la forma de los pétalos también es muy diferente. Esta tendrá apenas, ¿qué les gusta? Entre 5 a 6 años esta pitahaya que igual tiene de este lado. Eh, a comparación de la otra es muy joven. ¿sí? Y eh, igual esta es muy difícil, esta es mucho más difícil que peguen sus, sus frutos. Es un poco más delicada, no sé, tiene el mismo cuidado, el mismo riego, la misma abonación, pero... No sé, yo creo que depende del clima. Eh, por ejemplo, la que mi mamá tiene acá, esa es la originaria de Oaxaca. Y la otra igual es originaria de Oaxaca, pero de otra región del estado. Y diferencia mucho el clima. Yo quiero pensar que eso influye mucho también en su en, en que peguen sus frutos. ¿Sí? Bueno amigos, pues sería todo por este video. Les quise hacer esta pequeña reseña, video, comentario. Porque hay gente que ve el fruto y no sabe ni cuál es la planta. O ven las plantas y ni saben qué fruto da. Nada más ven la enredadera de nopal, pero ni siquiera sospechan que es pitahaya o pitaya. Sí, amigos. Bueno, la forma de reproducirse esta es, digo, es por esqueje. Toman ustedes un nopal de ese tamaño, como el que tengo acá en mi mano. Lo cortan y lo siembran. En un lugar que sea, puede ser bajo el pie de un árbol o pegado a un, a un este a un muro sí pero tiene que ser a media sombra o, o a sol total pero eso sí el riego debe ser constante y también cuidar de las hormigas negras eh, normalmente persiguen mucho esta planta aquí en Oaxaca igual nos han dado mucho mucha lata esa hormiga negrita ya que le ponen sus pulgones en los retoños nuevos y empiezan a, a lastimarla y les voy a enseñar cómo o por qué por ejemplo aquí este, este pequeño de acá, aquí estuvo un pequeño ataque de esas hormigas y aparte creo que los niños empezaron a hacerle daño. Pero bueno amigos sería todo por este video, nos vemos para el siguiente, si les gustó ya saben denle like, si no pues dislike. También les agradecería sus comentarios, suscríbanse si es, una, si es la primera vez que ven mis videos y nos vemos para el siguiente.